ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ അഞ്ചു മാർക്കായിരുന്നു മാത്സിന് വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം സിലബസ് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും കെമിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സിലബസ് വന്നതനുസരിച്ച് മിക്കവാറും ഉള്ള ബേസിക് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അവര് എടുത്തു കളയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വെയിറ്റേജ് കൂടുതൽ വരുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സിലായിരിക്കും മിനിമം ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പോർഷൻസ് ചെയ്യുന്നും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അന്നേരം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് കാരണം എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് വേറെ കുറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറെ സബ്ജക്റ്റിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സോ എടുത്താൽ അതിലെ കുറെ സബ്ജക്റ്റിൽ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയ അതല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് വരുന്ന വെക്ടർ അനാലിസിസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് വെക്ടർ അനാലിസിസും കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പോർഷൻസ് ആണെങ്കിലും അത് രണ്ടും ക്ലബ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്സിലും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഐ റേസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ലെവൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ ഡയറക്റ്റ് ഫോമിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദർ ഫോർ ഈ ലാർജ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യും ഈ റെക്ടാംഗുലർ ഫോമിനെ പോളാർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പോളാർ ഫോം റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്താണ് ആർ ഇറേസ് ടു ഐ തി ടി ആണ് ഇവിടെ ആർ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആർ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ടു ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് പറയാം തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ റിയൽ പാർട്ട് വൺ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ദോർ ഈ ലാർജ് പവർ ഈ ലാർജ് പവറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ആർ ഇറേസ് ടു ഐ തീറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ടു ഇറേസ് ടു ഐ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും റേസ് ടു എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ടു റേസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഇൻഡു ഇറേസ് ടു ഐ ഇൻഡു ടു സീറോ വൺ വൺ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ പവറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്തായിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എടുക്കുമ്പം സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ടൈംസ് വരും ട്വന്റി വൺ എത്ര ടൈംസ് വരും സെവൻ ടൈംസ് വരും സെവൻറ്റി എടുത്താൽ റിമൈനിങ് എന്തായിരിക്കും റിമൈൻഡർ വൺ ആയിരിക്കും ദ ഫോർ റിമൈൻഡർ വൺ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഇ റേസ് ടു ഐ ഇൻറ്റു സിക്സ് സെവൻറ്റി പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ വരും ഒരു റിമൈൻഡറും കൂടെ വരും ആ റിമൈൻഡർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ഇൻറ്റു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം നമുക്കറിയാം കോസ് ടു പൈ പ്ലസ് ഐ സൈൻ ടു പൈയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈയുടെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ വന്നാലും കോസ് ടു പൈ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും സൈൻ ടു പൈ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ദ ഫോർ ഇവിടെ സിക്സ് സെവൻറ്റി പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സർ ഇവിടെ ത്രീ ഇല്ല സിക്സ് സെവൻറ്റി ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് സിക്സ് സെവൻറ്റി പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു പൈയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ദ ഫോർ ഈ ടൈമിന് നമുക്ക് എന്താക്കാം വൺ ആക്കി കളയാം ദ ഫോർ റിമൈനിങ് ടൈംസ് എന്തായിരിക്കും ടു റേസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ടു റേസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ കോസ് പൈ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഐ സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും എന്തിൻ്റെ ആൻസർ വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഐ
ഇങ്ങനെ ലാർജ് പവർ ഓഫ് എനി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാല് നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ റെക്ടാംഗുലർ ഫോം ആണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പോളാർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ ഫൈനൽ പവറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു പൈയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്ന എക്സ്ട്രണൻഷ്യൽ ടേംസിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വൺ ആക്കി മാറ്റാം റിമൈൻഡർ വരുന്ന ടേംസിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ ആയിട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വീണ്ടും റെക്ടാംഗുലർ ഫോം തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് നോക്കിയ പോർഷൻസ് ഇത്രയൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസില് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ആംഗിൾ മൈനസ് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ആംഗിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യും ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും തിരിച്ച് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ അതിന് അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇസഡ് ഇൻഡു ഇസഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും മോഡിസഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഏത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെയും അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ട് ഇത്രയായിരുന്നു നോക്കിയത് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനുശേഷം കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ നോക്കിയായിരുന്നു കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രേഷനില് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നാല് അവർ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസില് ആ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് തരുന്നത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും കോംപ്ലക്സ് ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് റിയൽ ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം തിരിച്ച് കോംപ്ലക്സ് ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം എ എ ടു ബി ആണെങ്കിൽ വേർ എ ഈക്വൽ ടു വേർ എ ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി ടേമും ബി ഈക്വൽ ടു അനദർ സം ഓഫ് ഇമാജിനറി ആൻഡ് റിയൽ ടേമും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ഇസറിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോർമലി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഓഫ് ഇസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനില് എക്സ് ആൻഡ് വൈനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരൊറ്റ വേരിയബിളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എക്സിനെയും വൈനെയും ഒന്നുകിൽ എക്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വൈലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഏത് വേരിയബിളാണോ ഉള്ളത് ആ വേരിയബിളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലിമിറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാല് ഓക്കെ ഇവിടെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇസഡ് ഇസഡ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എടുത്തു ഞാൻ അവിടുത്തെ ലിമിറ്റ് വൺ പ്ലസ് ഐ മുതൽ വൺ മൈനസ് ഐ വരെ എടുത്തു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആയിരിക്കും ആ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആരും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈയും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താണ് കോണ്ടൂർ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ദോർ ഈ കോണ്ടൂർ ഇന്റഗ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോർമലി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റ് എന്താണോ നോക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റ് എന്താണ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മുതൽ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വരാണ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അവിടെ ആയിരിക്കും താഴെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം കോർഡിനേറ്റ് എടുത്താൽ വൺ മൈനസ് വൺ അവിടെ ആയിരിക്കും താഴെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഈ പോയിന്റിലോട്ടായിരിക്കും എന്ത് വേരി ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈൻ വേരി ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലോട്ട് വേരി ചെയ്താൽ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ്
cx plus d ആയിട്ട് മാറ്റും therefore total equation എന്തായിട്ട് മാറി x plus i into cx plus i into d ആയിട്ട് മാറി d is equal to എന്തായിട്ട് മാറും d is equal to dx plus i into dy ആണ് ആ dy ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് dy ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് മാറും c ഇൻടു dx ആയിട്ട് മാറും therefore dy ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം c ഇൻടു dx എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും dx കോമൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം 1 plus ic ഇൻടു dx ആയിട്ട് മാറ്റാം ഇവിടെ ഫുൾ x ആയിട്ട് മാറി therefore ഈ ലിമിറ്റിനെ നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം x ന്റെ വേരിയേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സിന്റെ വേരിയേഷൻ എന്താണ് വൺ മുതല് വൺ വരെ ആണ് ഓക്കെ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എടുത്തത് വൺ ടു ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു എക്സ് കോൺസെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ക്ലോസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഞാൻ വൺ ടു എന്ന് എടുത്ത ലിമിറ്റ് ഫോർ ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇത് ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് നോർമലി ഒരു കോണ്ടൂർ ഇന്റഗ്രേഷൻ തന്നാല് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡിസഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസഡ് പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾജി ബ്രാക്ക് ഫോർമിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വൈലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും എക്സും വൈ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈനെ നമ്മൾ എക്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിനെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും വൈലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈനെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എക്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫുൾ ഇക്വേഷൻ എക്സിലായിട്ട് മാറും അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സിന്റെ ലിമിറ്റ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഫുൾ ഇക്വേഷനെ വൈലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആ ടോട്ടൽ കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ലിമിറ്റിൽ എന്ത് ലിമിറ്റ് മാത്രം എടുക്കാം വൈഡ് ലിമിറ്റ് മാത്രം എടുക്കാം നമുക്ക് എന്തിനാത് എന്തായിട്ട് മാറും നോർമൽ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് മാറും നോർമൽ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു എന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെന്ന് എടുത്താൽ മതി എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എടുത്താൽ മതി അന്നേരം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇതാണ് കോണ്ടൂർ ഇന്റഗ്രേഷൻ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഓൾജി ബ്രാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഓൾജി ബ്രാക്ക് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ സിംഗിൾ വേരിയബിളിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ കോണ്ടൂർ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറ്റും ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ലൈൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് പ്ലെയിൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ലൈൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നാൽ ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് ആണ് പവർ ആയിട്ട് തന്നാൽ എഫ് ഓഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹയസ്റ്റ് പവർ ആയിട്ട് തന്നാല് നമുക്ക് ഈ കോണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ റേസ് ടു എന്നില് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റ് ഒരു സർക്കിളിലെ ലിമിറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഇസഡിനെ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നാല് ഏറ്റവും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് സീറോനെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പോളാർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആ പോളാർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താല് നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ ലിമിറ്റിനെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം തീറ്റയുടെ ലിമിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണ് ഒരു സർക്കിള് ഒരു സർക്കിൾ എടുത്താല് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ആംഗിളിന്റെ വേരിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ മുതൽ ടു പൈ വരെ ആയിരിക്കും therefore polar formula to convert edale r e raised to i theta anengile r e raised to i theta aanu polar form engile aa polar form il endha ir
ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആണ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായ ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആണെന്ന് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ബേസിക് ഈക്വേഷൻ എന്താണ് ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ അതിന്റെ മോഡുലസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് ഇതാണ് എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഇസഡ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സീറോ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു വൈ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ എന്തായിരിക്കും ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ ആർ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഈ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന കറിവ് ഒരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇസഡ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും എന്ത് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിന്റെ അകത്താണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ അകത്താണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിളിന്റെ അകത്താണ് വേരി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ലൈൻ ഒരു സർക്കിളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഓരോ തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് വേരി ചെയ്യുന്നു ആംഗിൾ തീറ്റ വേരി ചെയ്യുന്നു ആ ആംഗിളിന്റെ ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു സർക്കിളിന് ചുറ്റുമാണെങ്കിൽ സീറോ ടു ടു പൈ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ ഡേഫോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടേമിനെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പോളാർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പോളാർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് വേരിയേഷൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ മോഡുലസ് ആയി ഇൻഡു മോഡുലസ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ എന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദയർ ഫോർ ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഇൻഡു ഈ റേസ് ടു ഐ ഇൻഡു ആംഗിളായിട്ട് മാറും ആംഗിളിനെ ഞാൻ തീറ്റ നസീം ചെയ്യുന്നു ദേ ഫോർ ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് മാറും ആർ ഈ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും തീറ്റ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ദേർ ഫോർ ഈ ഇക്വേഷനെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ ഡി സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഈ റേസ് ടു ഐ തീറ്റയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ആർ ഈ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഐ തീറ്റ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഐ തീറ്റ എന്താണ് ഐ ഇൻ ടു ഡി തീറ്റയാണ് ഡി സെഡ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് മാറി ആർ ഈ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ ഇൻ ടു ഐ ഡി തീറ്റ ആയിട്ട് മാറി ദേ ഫോർ ടോട്ടൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ റേസ് ടു എൻ ഡി സെഡ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് മാറും ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എന്തായിരിക്കും തീറ്റയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താല് ലിമിറ്റ് സീറോ മുതൽ ടു പൈ വരെ ആയിരിക്കും ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ റേസ് ടു എന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ റേസ് ടു എൻ ഇ റേസ് ടു ഐ ഇൻ ടു എൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഡി സെഡ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വീണ്ടും ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ ഇൻ ടു ഐ ഡി തീറ്റ ആയിരിക്കും എന്തിന്റെ വാല്യൂ ഡി സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ടോട്ടലി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഐ ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് സീറോ ടു ടു പൈ ഉണ്ട് എക്സ്പെറൻഷ്യൽ ടേംസിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ഐ എൻ തീറ്റ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഐ തീറ്റ ഉണ്ട് അവിടെ എന്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഐ തീറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ദേ ഫോർ ഈ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ഐ തീറ്റ ആയിട്ട് മാറും ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അന്നേരം ഇവിടെ ഒരു ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ റേസ് ടു എൻ ഫോർമാറ്റിലാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നത് ഇങ്ങനെ ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പോളാർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ പോളാർ ഫോം റെപ്രസെന്റേഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റ് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കർവ് എന്താണോ ആ കർവിന്റെ ആംഗിൾ വേരിയേഷൻ എടുക്കും അപ്പം ഹാഫ് സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ എവിടെ മുതൽ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ വേരി ചെയ്യും സീറോ മുതൽ പൈ വരെ വേരി ചെയ്യും ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ ആണെങ്കിലോ സീറോ മുതൽ പൈ ബൈ ടു വരെ വേരി ചെയ്യും അന്നേരം തന്നിരിക്കുന്ന സർക്കിൾ എന്താണോ ആ സർക്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ
ട്രാവേഴ്സ്ഡ് വൺസ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ട്രാവേഴ്സ്ഡ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വെക്ടർ എടുത്താല് ആ വെക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും എല്ലാ ഇപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ആ വെക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് സ്മോൾ ആർ എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനില് ഒരു തവണ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനിഷ്യൽ ആംഗിള് ഇനിഷ്യൽ ആംഗിള് അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ ഞാൻ സീറോ എന്ന് എടുത്താല് ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പം ടോട്ടൽ എത്ര ആംഗിൾ സി പി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു പൈ ആംഗിൾ സി പി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിഷ്യൽ ആംഗിൾ തീ ഞാൻ ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് എടുത്താല് ആ തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ ആ വെക്ടറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കറങ്ങി കറങ്ങി എവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു ആ വെക്ടറിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു ഫോർ ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ സീറോ മുതൽ ടു പൈർ എന്ന് എടുത്തത് തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റിൽ തരുന്നത് ഹാഫ് സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ സീറോ മുതൽ ടു പൈക്ക് വരെ എന്തായിരിക്കും സീറോ മുതൽ പൈ വരെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിൽ തരുന്ന ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ എന്താണോ ഇപ്പം ഒരു സർക്കിൾ തന്നിട്ട് അവരൊരു ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ തരുന്നു പൈ ബൈ ത്രീ മുതൽ പൈ ബൈ സിക്സ് അല്ല പൈ ബൈ സിക്സ് മുതൽ പൈ ബൈ ത്രീ വരെ തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി മുതൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ ആണ് ആ വെക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തരുന്നു അന്നേരം ആ തരുന്ന ആംഗിൾ എന്താണോ ആ വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് ആയിരിക്കും ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് ഏരിയ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അന്നേരം റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു കർവിന്റെ ഏരിയ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ് റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഏരിയ പോസിറ്റീവ് ആകത്തില്ല നെഗറ്റീവ് ആകത്തില്ല സോറി ഏരിയ ഒരിക്കലും ഇമജിനറി ആകത്തില്ല അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ആകത്തില്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുമ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലി കിട്ടേണ്ട ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ബേസിക് റൂൾസുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഐ തീറ്റ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇ റേസ് ടു ഐ ആർ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻഡു ഐ തീറ്റയുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താണ് ഇ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻഡു ഐ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻഡു ഐ തീറ്റ തീറ്റയുടെ ഡെറിവേഷൻ ഡിഫറൻസേഷൻ എന്താണ് വൺ ആണ് ദോർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് വരും എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻഡു ഐ വരും ഈ ഐയും നോമിനേറ്ററിൽ ഐ എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്ത് പോകും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും ഇവിടെ ലിമിറ്റ് സീറോ മുതൽ ടു പൈ വരെ ആണ് ടു പൈയുടെ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും കോസ് ടു പൈയുടെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും സൈൻ ടു പൈയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആൻസർ വരേണ്ടത് ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക